はじめまして立石の宗方達樹です、えー、今日は第1回ということで礼の仕方について学んでいきましょうまず侍の礼に関してはまあこういう星座といった形をとりますが刀はですね実際この刃物で危ないものがあるのでこちらの右側に置きますこちらについての注釈も、あのー、ページの方で細かく書こうと思います、はい、姿勢を伸ばして両手4本獅子を立ててください足の付け根に指先を添えますそして左手右手の順番で自分の前に置き手のひらからつくように頭を下げていきましょう上がって右が戻って左もう一度お願いしますはじめまして舞踊家の市花秀葉と申します今回は第1回目なので「礼お辞儀の仕方から学んでいきましょうまずですね日本舞踊こちらお扇子と言われるものですがこちらを使って踊ることがとっても多いですなのでこのようなお扇子など持っている場合はですねこのようにお師匠さん教えてくださる先生ですねと自分の間にお扇子を置きます自分のお膝の前に置くイメージですで手はお膝の上に置きますゆっくりと横に下ろして前に持ってきますこの時ですね手のひらで三角形を作るイメージですでこの三角形のこの間の空洞ここに向かって自分の鼻を下げていきます一旦相手の方の目を見てちょっと息を吸って吐くときに頭を下げていきますで、頭を下げると同時にですね手のひらはベターっと床についていきますこうですねで、ここで注意しなければいけないのが、頭を下げすぎると、首の裏が見えてしまうのと、あとですね、このように自分のお尻が上がってしまうので、形がとても汚いです。なので、一番綺麗なのは、えー、自分の頭を相手の目線に合わせるイメージで、このぐらいです。で、肘なんですけれども、あんまり張ってしまうと、ちょっと男っぽくなってしまうので、自分の膝を抱えるイメージですね。ただ、あんまり抱えすぎると、これも見栄えが良くないので、このぐらいです。こうですね。で、今度は、ゆっくり息を吸いながら、頭を上げていきますでまた相手の方と目を合わせますでゆっくり手をお膝の上に戻していきますこれが綺麗な礼の仕方ですではもう一回行ってみましょう
、礼をするにあたって、一番大事なのは気持ちがこもっていることですが、綺麗な礼をするに越したことはないので、皆さん頑張ってやってみてください。それでは第1回、えー、礼の仕方ですね。皆さんいかがでしたでしょうか。えー、次からはですね、まず日本舞踊の踊りの振り。それと、盾、えー、侍の所作、戦いを通してですね、日常生活で使える、えー、美しい体の使い方であったりとか、あのー、日本の精神、心の部分を学んでいきたいと思います。それでは、終わりましょうか。はい。では、えい。さようなら。